。你们看这两个赖皮狗，老爸要在这里铺沙发垫了，今天洗了晒干了，他们两个就赖在这里还不下来，猜猜快点下来啊！老爸铺沙发垫的啊，啊<笑>馒头啊。<笑>馒头，你打牌输了啊？贴一个这个，姐姐给你贴的是不是啊？姐姐刚刚在理货啊。馒头，你是不是打牌玩输了？贴一个这个，笑死我了。姐姐在家，他们三个好可爱呀、啊，也觉得好玩啊。哎呀，馒头，你太搞笑了，贴了好久了，是不是啊？我这才发现。他自己都不知道，是不是啊？馒头。你就天天给姐姐捉弄，<笑>这三个好可爱呀、啊！姐姐在这里准备发货呢，在收拾呢。老爸在那里铺沙发垫，我要准备煮饭了。这三只狗狗就在这转来转去，知道快到吃饭时间了，是不是啊？啊，小乖乖，馒头超可爱，超搞笑的馒头啊！<笑>你是像我们以前打牌打输了，是不是？然后贴一个纸条脸上。<笑>哎，你们三个要是会互相打牌就好了啊，可以自己玩，自娱自乐。<笑>你看馒头在这个面带微笑，贴上这个好开心是吧？好漂亮是不是啊，小乖乖？<笑>超可爱，憨憨的小财财。现在煮肉肉给你们吃啊，要不要吃肉肉啊？是不是啊？想吃肉肉啦啊、哦！今天晚上煮肉肉啊，煮鸡肉丸子给你们吃，好不好啊，宝贝儿？听到肉肉很仔细的在听呢，你看我一说肉肉，彩彩就歪个头。彩彩最爱吃肉肉了，是不是啊？特别是鸡肉，他特别爱吃。馒头面带微笑，超可爱。娟娟。你也想吃肉肉吧？吃不吃肉肉啊？啊，等一下啊，妈妈现在煮饭。你这衣服扣子怎么能没扣啊？谁给你穿的衣服啊？垮到身上！哎呀，超搞笑，这三个毛孩子哎！这衣服谁给你穿的啊？连扣子都不扣，肯定是姐姐要在糊弄你，是不是啊？啊，宝贝儿。开空调了，你怕冷是吧？姐姐怕你冷啊，怎么样都要给你穿个衣服。那个还吐歪了吗？好了，那个吧，那个好漂亮啊，小美女。这个是鸡胸肉，把它切小一点，给狗狗们做的这个鸡肉丸子。这个是瘦肉，炖点那个猪肉水喝。这个瘦肉啊，放到这个绞肉机里把它绞熟。把刚才打碎的这个瘦肉啊，放到这个小碗里面。我们家是最爱这样子，猪肉炖猪肉水啊。因为又方便又好喝又有营养，我和他老爸喜欢放点红枣和这个龙眼啊，麦冬，这个是麦冬，放一点姜丝。女儿就要这种纯的原味的，就肉和姜丝就可以了，她不要红枣这些。加水进来就可以了，一人一小碗，我们也不炖多，一人一小碗是够喝。可以了，这个汤是超简单的啊！把这个汤放在这个微蒸烤箱里面来炖，蒸汽功能，一百度蒸个，先蒸个三十分钟，等一下我还要蒸丸子。这个是鸡胸肉，还有是红萝卜
，玉米，再加两勺的这个生粉。这是在给狗狗们做鸡肉丸子，哇，看打成这种肉泥状啊，把它搓成一个个这样丸子就可以了啊。狗狗们的这个红萝卜、玉米、鸡肉丸搓好了啊，等一下一蒸就可以了。宝宝，这个豆皮你买了几包啊？不买，三包。三包啊，又买三包。这个肉汤炖了三十分钟了，我们再把这个鸡胸肉啊，狗狗的鸡胸肉啊，就放进来一起蒸。这个的话就再蒸一个，这个十五分钟就可以了。这样子的话，汤也是四十五分钟，然后鸡肉丸子是十五分钟。这个老豆皮超好吃，我们一家人都爱吃。然后吃完了，老爸又买，每次一买就是三包，因为我觉得这个比那个就是我们买的新鲜的那个豆腐皮好吃啊，它豆味特别浓啊，这种老豆皮。而且三包的话也很便宜，这个我放在橱窗里面了啊、哦，大家喜欢可以去拍了吃一下试试，真的非常好吃。把它用水泡个十分钟就可以了，泡十分钟切了丝就可以炒了这个鸡肉丸子的汤已经好了，我先把鸡肉丸子拿出来量一下味道，哇，好香哎！看这个鸡肉丸子是不是很诱人呢？老爸给埋到那个饲料了，准备吃饭了。哎呀，好可爱，三个。吃肉肉了、哦。今天这个鸡肉丸子不知道你们爱不爱吃呀，宝贝儿啊。嗯，先闻一下啊，闻一下看一下爱不爱吃，来，嗯，香不香不香不馒头，香不香不，嘿嘿嘿，甜嘴了，你看彩彩，彩彩已经按耐不住了是吧？好香啊，是不是啊，宝贝儿？吃了吃了，准备吃了。哎呀，哎呀，好开心呀、啊！你看，新鲜的做出来，他们可爱吃了。像这种方法做这个鸡肉丸子，其实蛮简单的。我有时候用紫薯，就是紫色的红薯和这个鸡胸肉一起打碎，或者淮山跟这个鸡胸肉打碎。然后今天是用的玉米、红萝卜，他们都蛮爱吃的，就是换着口味给他们吃呗
这个汤可以拿出来加点盐就可以喝了。哇，好烫！放点盐就可以了。你看这上面虽然有一层沫沫，但是不腥。这个沫沫你不要吃就行了，一般就是喝这个汤。你看汤还是很清的，你看这个汤多清啊！你要吃原味还清的？还是要原味？吃饭喽！今天是比较有锅气的啊，炒的菜。这个是女儿最爱吃的那个，呃，豆腐皮炒那个肉，她觉得这个超好吃。然后炒了一个干锅花菜，一个豆豉鲮鱼麦菜。今天的菜特别有锅气，拍着拍着手机都断电了，因为过热呀，所以夏天炒太多菜真的不行。然后这里炖了一个那个猪肉汤。咸不咸，老爸？可以，刚刚好。腥不腥？不腥，这个不会腥。<笑>所以很多粉丝说怕这个汤腥，其实不腥的，我们吃习惯了啊。好了，开吃。夏天煮完饭了，就想先喝口汤。嗯，好喝。我那个什么台风又拐弯回来了。不会吧？嗯，反正照常活。这是今天买的龙眼，这个龙眼的话是我们本地龙眼，惠州本地龙眼，又大，然后又甜，水分又足，就是那个龙眼味特别浓啊。我觉得比那个泰国的龙眼好吃，因为这个龙眼肉特别的那个味道特别浓啊。女儿特别爱吃龙眼，龙眼的话也就是这个季节，就是七月底和八月份有，过了这个季节就没有了。我吃龙眼的话，我要把它剪下来，然后洗一下，洗干净了，然后剥着吃。吃不完了就放冰箱。看这个龙眼，又大又圆，很好吃。像我们这里的话，当地的水果，像南方啊，八月份、七八月份就是龙眼，特别好吃又甜。所以南方和北方的水果都不一样啊。像北方这个季节，可能吃哈密瓜、新疆啊，这里就是龙眼，超好吃，很甜的。嗯，你看这个龙眼肉放这里啊，用吃可以吃。仔细一点啊，千万别给人家发错货了。你看女儿在那里弄货、发货，做妈妈的永远都是要多啰嗦几句啊，怕她搞错。这个丝瓜现在也是季节，本地丝瓜很嫩的，这丝瓜打汤很好吃。就是我今天买的这个小白仓啊，女儿特别爱吃这种小白仓，清蒸啊，那个肉很嫩的，就是肉比较少，因为这个小白仓比较小啊，很便宜，十五块钱一斤。把它洗干净了，铺点姜丝，撒一点点生抽，一蒸就可以了，不用抹盐了，因为它本身就海水的。再加一点点油上来。可以了，很简单，这样蒸小海鱼蒸出来很好吃的。这是沙白，今天买这个沙白好大，超大又新鲜。现在夏天是吃沙白的季节。像做海鲜为什么要放点姜在里面呢？蒸呢？因为海鲜比较寒嘛，放点姜就没有那么寒了。这个也是清蒸，清蒸就是原味的，特别好吃。这个沙白的话，我今天买是十七块钱一斤，你看那么大，最主要是新鲜哦，十七块也不贵
。你看今天这个虾够大哦，基围虾三十五一斤，又新鲜又大又生冷。我今天买了好多，准备煮好了给我妈拿一些，她爱吃。宝宝就是他们养的那只猫也爱吃这些虾呀、啊。就是买了几条这个豆腐鱼啊，这个鱼很鲜很嫩，我老公说很好吃，我很少买了煮。这个鱼打汤很好吃，今天试试煮丝瓜汤啊。这个是十二块钱一斤。你看我的配菜全部都准备好了啊。我一般煮饭的话，我是先把这个菜呀、啊、全部都洗干净，都弄好，然后再开始做。其实我觉得时间的话，就是配菜、洗菜这一块啊，呃，时间会长一点。真正做起来的话是很快的，像这两个清蒸的话，也就是八分钟就可以蒸好了。然后白灼一个虾，煮个汤，炒个青菜，很简单，做起来就很快。最主要就是配菜的时间会长一点啊。把这个鱼放进来，沙白也放进来啊，放进蒸烤箱里面，同时一起蒸就行了。调到纯蒸功能，一百度蒸个八分钟就可以了。因为这个鱼很嫩，沙白也是很容易熟，蒸八分钟就熟了。这是狗狗们的晚餐，给他们热了一块这个鸡胸肉，然后再煮点这个青菜，拌狗粮吃。老爸都睡着了，你看，老爸可会享受了，可会保养了，还敷个那个眼膜呀，躺在沙发上睡着了。你看，这两个黑色狗狗就挨着老爸睡了。<笑>姐姐忙完了，忙完了，馒头肯定跟姐姐在房间。哎呀，馒头嘞？<笑>在床底下，<笑>准备吃饭了。哎呀，你为什么窗帘永远是拉着的啊？你不下呀？啊？他去哪了？在沙发底下。哦，可在沙发底下。馒头原来在沙发底下，这里睡得可香了。老爸，老爸，快点准备喂狗狗了，喂了吃饭了，快点。水开了，放点姜丝进来煮鱼汤。这鱼就直接这样放进来。这个鱼是很嫩的，一煮就熟了。再把这个丝瓜放进来煮，一起煮一下。我煮饭就是比较简单，不复杂，尽量简单煮，然后就是原味儿，这样子的话就感觉更鲜一些。滴两滴油。虾的话，我们一般都是这样白灼，白灼是最方便的吃法，也是最好吃的一种吃法啊。煮好了，让女儿端去给我妈拿一些。爷爷，你快点端去给婆婆，她们回来吃饭。馒头，你叫什么？叫老爸吃饭了是不是？今天狗狗可以给他们一个虾。不用给多，给两个吧。虾他们也可以吃，就是不要吃太多。圆圆，你快点把这个虾端去给婆婆，端了回来吃饭了。我这两只虾给狗。狗狗们的晚餐，给他们三个两只大虾，因为虾的话也不敢吃多啊，怕狗狗过敏啊。我查了一下资料，不要给多。所以三个吃两只虾，这个虾挺大的，鸡胸肉、青菜拌狗粮，你看他们馋的，闻到味道不一样是吧？今天有虾虾吃是不是啊，宝贝儿啊？啊<笑>馒头来，馒头，今天有虾啊、哦，你最爱吃的虾，馒头爱吃。每次我们吃饭的时候，他们还要捞两口，再给点虾肉吃，<笑>小可爱。
，吃饭喽。<笑>馒头快吃啊，有虾肉啊，不光是鸡肉。你看我干嘛？快吃啊，有虾呀，你不是爱吃吗？你看彩彩吃多香，都快吃完了。你快吃馒头。啊，这馒头嘴刁的呀，他意思就是不要放鸡肉进去，直接放虾肉就行了。<笑>他就是不想吃鸡肉了，现在他吃腻了。那现在吃的香了。哇，这个汤煮好了，好鲜呀、啊，闻到这个鲜味儿啊，放点盐就可以了啊、嗯。超简单的汤。哇，你看这个鱼很嫩很嫩，豆腐鱼啊。这个汤应该很不错，应该很鲜。哇，这个鱼和沙白早就蒸好。吃饭了啊，今天好丰富啊，是海鲜餐。每次去菜市场买这些鱼啊、海鲜，就会一次买多一点。老爸，这个汤怎么样？嗯，鲜不鲜？挺好喝。挺好喝啊。嗯，咸味够了吧？可以啊，不咸。不咸啊。这个小白汤啊，这样蒸的特别好吃，很下饭，肉很嫩，原味的啊。这个是白灼了一个这个鸡尾虾、沙白、青菜、鱼汤，开吃。嗯，这鱼好吃、啊。这沙白怎么样？可以啊。老不老？嗯，不老一点点。嗯。有海水味。有海水味。很好吃。老爸又在洗阳台了。今天天气好，顺便又把这个下面的花呀，好好浇浇水。像这些大盆的花浇水呢，就要一次把它浇透，浇透了以后，底下的那个花盆啊、托盘里面不要有积水，保持它那个透气，然后隔个几天浇一次就可以了。你看开放式阳台还是很舒服的，就是两三天洗一下很干净，其实也挺好打理的。主要是我们广东这边呢，就是灰尘不大。不像北方啊，很大灰尘就不行。像我们这边没什么灰尘。很多粉丝说，那个我们家养那么多的花啊什么的，会不会有那个就是蚊子啊？其实蚊子的话是有的，特别是就傍晚的时候啊，你待在阳台啊，夏天啊还是很多蚊子的。那一般我们晚上的话就很少待在阳台，就算有时候老爸要在阳台抽烟的话，他也会点蚊香啊。点蚊香就没什么蚊子了。然后家里面的话，你看这里是有一个纱窗的，很多人不明白，那蚊子不是进家里面了？其实不会，因为家里面这个推拉门啊，客厅推拉门啊，这里装的有纱窗。傍晚的时候我们就把纱窗这样拉上就可以了。白天是可以开着，白天是没有什么蚊子的
所以开放式阳台的话，就是你家里面的那个客厅啊，一定要装个纱窗才行。像这个洗阳台的话，每次都是先用清水冲一遍，然后再倒一些那个洗地液，用刷子啊，再把它地面使劲刷一刷，这样就干净了。平时的话，没有洗阳台的时候，每天早上呢，就是用洗地机啊，把它这个吸尘啊、拖地一遍，其实也蛮好打理的。像有的人说啊，那阳台的积水怎么办呢？下雨怎么办呢？其实有下水道的，像这边的话，我现在过不去啊。有下水道，就是下雨啊，它有雨水进来啊，或者你洗阳台这个水啊，它都有下水道排下去了。就洗衣机这边也有下水道嘛。但是那个就是你这种开放式阳台啊，一定要把那个就是装修的时候那个防水呀、啊，一定要做好。防水一定要就是多刷几遍那个防水胶啊，就防水一定要做好。如果你防水不做好的话，你这种开放式阳台，楼下的人就很惨了。到时候再去重新敲来敲去做防水是会非常麻烦的。所以就是开放式阳台，你就一定要把这个防水做好啊。像这个大阳台真的好舒服啊。像我们当时买这个房子的时候，其实就是看中这个户型啊，就是它的那个阳台够大，还有一个就是南北通透，南北通透的房子会比较舒服一点。其实，在广东这边的话，很多人家的阳台都不封闭的，因为可能也是气候的原因，各方面啊，挺适合这种开放式阳台。但是在北方的话，肯定就得封闭阳台了，因为冬天太冷了嘛。像我们这边的话，冬天非常暖和啊。你你开放式的阳台，你坐在这里，就是朝南的话，坐在这里晒晒太阳是很舒适的。现在老爸用这个刮水的这个扫把，再把水一刮，你看刮得很干净，这样子阳台就基本上很快就干了。风一吹，十几分钟就干了。老爸阳台洗干净了，把门口的那个脚垫也洗一下、晒一下。老爸还是蛮勤快的，他挺喜欢做这些家务的。他说当运动啊。<笑>外面这会儿又开始打雷，准备下雨了。老爸本身今天又想那个擦窗户、洗纱窗，看来又洗不了了。就这样。小珍一直在玩他的这个小玩具啊，小珍最爱玩玩具了，是吧，宝贝儿？看这两个现在感情可好了，<笑>他们两个经常要待在一起啊。他们现在比以前刚彩彩刚来的时候友好很多了，现在馒头也愿意理彩彩了，彩彩也愿意理馒头了，他俩关系还挺好的，有时候还趴在一起。好可爱，他们在这里看姐姐干活呢，是不是啊？姐姐在干活呢，在弄她自己的这些首饰啊。我来烤点红薯吃，女儿说好久没吃烤红薯了，狗狗也爱吃烤红薯。这红薯洗干净了，用纸巾把它擦干一下，把水分这样表面擦干来烤。四个，三个人，一人一个，狗狗一个。<笑>放到这个微波烤箱里面来烤。这个的话，直接选智能菜单，因为智能菜单它这个 P 十六就是烤红薯。是显示两百三十度四十分钟，像我这么大红薯的话，我觉得四十分钟可以。如果要是红薯很大的话，你就把时间再调长一点就可以了。馒头，你在这等吃烤红薯啦？馋啦，宝贝儿，<笑>那个小可爱，最爱吃烤红薯了，是不是啊？啊？这会天气又晴了，老爸还是准备擦玻璃了。他实在受不了了，这个玻璃已经很脏了，好久没擦了。
，像这个擦窗机的话，来擦玻璃还是蛮方便的。像我家这个擦窗机的话，已经用了两年多了，然后经常用，夏天就擦的少一点，因为经常下雨嘛。冬天的话就是比较干燥，玻璃就脏得快，就经常要擦一下。有它擦还是蛮方便的，最主要是安全。因为你家里面面积大呀，那个玻璃面积大，你经常要擦的话，用手伸到外面擦呀，或者请人来擦呀，总觉得有点不安全呀。用擦妆机还是比较安全的啊、哦。老爸现在要把它放到外面来擦，擦外面。你看擦一下还是很干净啊、哦，这个玻璃。红薯好香啊，烤好了，怪不得馒头在这里拼命舔嘴呀、啊，它闻着香味儿。馒头，啊，你做那么好干嘛？等着吃红薯了是吧？闻到香味儿了，嘿嘿，小乖乖，你看，你看，姐姐都在我的厨房门口等着。你看，姐姐现在特别喜欢彩彩啊，天天逗她玩儿啊。她说彩彩很有肉感啊，没气罐。煤气罐啊，像个煤气罐一样。老爸拿快递回来了，天天好多快递啊，他要订这订那，很多都是狗的东西。好了，吃烤红薯了。看，四个大的烤红薯。哎呀，这桌子上乱七八糟的，在茶几上吃算了。你现在在收东西是吧？茶几上吃吧。把它紧紧的贴着姐姐，是不是啊？嗯，舔嘴。不、哦，<笑>你看姐姐开始训练他们了。哎呀，这会儿没那么烫了，可以给他们吃了。刚才好烫啊！三个超喜欢吃烤红薯。<笑>三个排排坐，吃红薯。你是不是大口一点？还是有点烫是吧？好了，今天就跟大家分享到这里啦，我们下期再见，拜拜。